తెలంగాణలో ఓటర్ల జాబితా అవకతవకలపై హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ కాపీ హైకోర్టుకు అందడంతో వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి కాసేపట్లో తుది తీర్పు రానుంది హైకోర్టులో ఇవాళ నాలుగు గంటల లోపు పిటిషన్ వేసి తేల్చుకోవాలని సుప్రీం సూచించింది తుది ఓటర్ జాబితా విడుదలకు సోమవారం వరకు గడువు ఉండడంతో అవకతవకలపై విచారణ జరిపి నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైకోర్టును ఆదేశించింది సుప్రీం మర్రి శశిధర్రెడ్డితో పాటు ఇతరులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీం ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఓటర్ జాబితా ప్రకటనకు తేదీని నిర్ణయించే అధికారం హైకోర్టుకుంటుందని సుప్రీం స్పష్టం చేసింది తెలంగాణలో ఓటర్ల జాబితా అవకతవకలపై హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ కాపీ హైకోర్టుకు అందడంతో వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి కాసేపట్లో తుది తీర్పు రానుంది హైకోర్టులో ఇవాళ నాలుగు గంటల లోపు పిటిషన్ వేసి తేల్చుకోవాలని సుప్రీం సూచించింది తుది ఓటర్ జాబితా విడుదలకు సోమవారం వరకు గడువు ఉండడంతో అవకతవకలపై వివరణ జరిపి నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైకోర్టును ఆదేశించింది సుప్రీం మర్రి శశిధర్ రెడ్డితో పాటు ఇతరులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీం ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఓటరు జాబితా ప్రకటనకు తేదీని నిర్ణయించే అధికారం హైకోర్టుకుంటుందని సుప్రీం స్పష్టం చేసింది రమేష్ వాటిని అడిగి తెలుసుకున్నాను రమేష్ చెప్పండి ఓటర్ల జాబితా అవకతవకలపై హైకోర్టులో విచారణ వాదనలకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి హైకోర్టులో వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి ఇప్పటికీ ఏదైనా మొత్తానికి నాలుగు పిటిషన్ల పైగా ఓటర్ల జాబితా సంబంధించి నాలుగు పిటిషన్ దాఖలు అనేది ఇంకా ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే ఒక పిటిషన్ సంబంధించి మొత్తం రెండు పిటిషన్ సంబంధించి సుప్రీంకోర్టుకి అటు మర్రి శశిధర్ రెడ్డి పాటు మరొక ఇద్దరు కలిసి అయితే సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అయితే ఈ వ్యవహారాన్ని మొత్తం కూడా రాయికోర్టులో తెలుసుకోవాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసింది అంతేకాకుండా ఈ వాదనని ఇవాళ సాయంత్రం నాలుగున్నర లోపు కూడా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది అయితే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇటు హైకోర్టుకు చేరడం జరిగింది మొత్తం మూడు పేజీలు ఉన్న సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ పైన పూర్తిగా వాద ప్రతివాదనలు మొదలయ్యాయి రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు వాదనలు ఆరంభమైన తర్వాత రెండు పిటిషన్లని హైకోర్టు వెంటనే డిస్మిస్ చేసింది ఎందుకంటే గతంలో తాము ఇచ్చిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగానే ఈ పిటిషన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పిటిషన్ డిస్మిస్ చేస్తున్నట్టుగా ఆ కోర్టు పేర్కొనడం జరిగింది దాంతోపాటుగా మరొక పిటిషన్ ఏదైతే మర్రి శ్రీధర్ అయితే ప్రధానంగా అరవై ఎనిమిది లక్షల పైచలకు ఓటర్లు అవకతవకలు ఉన్నాయని చెప్పి ఏదో ప్రధానంగా అలికేషన్ చేస్తున్నారు దానిపైన ప్రస్తుతానికి మర్రి శ్రీధర్ రెడ్డి పిటిషన్ పైన ఆ ప్రస్తుతానికి హైకోర్టులో వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి ఈ వాదనలు ఇంకా కొనసాగే అవకాశం ఉంది అయితే సాయంత్రం నాలుగున్నర లోప లోపున ఈ పిటిషన్ల పైన హైకోర్టు ఏదో ఒక నిర్ణయం కూడా వెలుగొచ్చే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది రమేష్